2013년 데뷔 이후 어느덧 7년 그 시간은 소년을 시대의 아이콘으로 만들었다 배우 김강훈 그가 새로운 도전을 시작한다 여기는 동영게임을 원작으로 한 연극 그랑사가가 초연되는 극장 중요 출연진이 갑작스럽게 하차 그 자리를 빛내달란 요청에 응해 배우 김강훈 생애 첫 연극 무대에 오른다 저 강훈이 형 완전 팬이에요? 아 강훈이 형 느낌 있죠 일단 너무 잘생겼더라고요 아. 무대에 오를 준비 중인 강훈 군을 찾아갔다 아, 지금 맥킹 촬영하러 왔거든요. 괜찮아요, 괜찮아요. 들어오세요. 카메라에 익숙한 스타의 여유. 다시 한 번만 설명해 드릴게요. 이제 크기 시작하면 설명을 듣고 있는 강훈 군. 긴장은 다실까? 생수병에 자꾸 손이 간다. 이쪽에서 소망이 등장을 하시고 어, 그 다음부터는 뭐 아시는 대로 강훈 군 표정이 어두워진다. 무슨 문제라도 있는 걸까? 항상 드시는 생수가 있더라고요. 이거 말고도 요청 사항이 더 있었는데 1. 생수는 에... 2. 핑거푸드 바로 열고 사전 컨펌 필요 괄호 닫 4. 대기실엔 쇼팽 녹턴 7번 눈물 연기 하루 2회 제한 사인은 하루 한장 광고주 예외 꽃다발은 안개꽃 플러스 백장미 음... 게임을 원작으로 한 연극은 흔치 않잖아요? 거기서 유니크함을 느꼈고 게다가 제 또래 친구들과 대사를 맞춰볼 수 있다는 게 저한테는 자주 있는 일이 아니니까요. 음... 김강훈 배우에게 다른 세계의 풍경을 보여주고 싶었습니다. 배우와 연출자들은 기본적으로 각자의 세계를 가지고 있다고 생각해요 근데 무대 위에서 그두 세계가 충돌을 하게 되고 그 충돌 속에서 새로운 세계의 풍경을 뽑아내는 거죠 그리고 전 상대가 누구든 싸움에 최선을 다하는 편입니다 그게 비록 초등학생일지라도 말이죠 생수랑은 상관없는 문제 백스테이지에 대기 중인 강훈 군 출정을 준비하는 전사의 모습이 이런 걸까 마지막으로 대본을 점검하는 신 감독 긴장한 표정이다 강훈 군 무대에 오른다 모두의 시선이 그를 향한다 확신에 가득 찬 표정 상대를 기다리는 강훈군 먹잇감을 노리는 맹수 같다 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다 서대부 속 초교 5학년 이화인 어린이다 연극은 처음이라고 들었는데 좋은 항성을 빌 기대하겠습니다 응? 포악한 운명의 화살이 꽂혀도 죽음도 참는 것이 옳은 것인가 아니면 창칼을 들고 거센 파도처럼 밀려드는 재앙과 맞서 싸우는 것이 옳은 것인가 죽는 것은 잠잠 이화인 어린이의 메소드 연기 그뿐 아닌가 강훈군 대략 정신이 멍해진다 오 불쌍한 햄릿이여 아비를 독살한 뱀이 지금 최연소 멤버 신구 어린이의 등장 원래 신구 군은 오디션 당시에는 햄릿으로 지원을 했어요 그래서 햄릿 역할로 오디션까지 봤었죠 당시 햄릿의 경쟁률은 무려 2천 대1큰 차이는 아니었어요 근데 그래도 이제 
유아인 배우가 가지고 있는 이미지나 이런 게좀더 햄릿에 적합하다 이런 판단이 들었고 이제 신구군도 굉장히 잘했는데 아깝게 좀 햄릿 역할에는 선정되지 못했죠 저도 좀 그거 보면서 좀 아쉬웠어요 탈락의 아쉬움을 안고 뉴욕으로 돌아갔다 제가 뉴욕으로 갔죠 그리고 만나서 선악 역할을 좀 맡아줬으면 좋겠다 처음엔 거절했다 아홉 살인 자신이 장성한 아들을 둔 노인 역을 소화할 수 있을까 하는 고민에서였다 하지만 감독의 뉴욕행 세번 삼고 초력 끝에 신곡은 수락한다 확신 같은 게좀 있었거든요 위대한 기사여 좋은 선택이었다 이 검을 뽑는 자가 복수를 완성하고 흥룡을 무찌를 것이다 멈춰라! 그 검의 주인은 바로 아도와 오늘이 첫 무대인 엄태국은 이 몸이시다 내저 검을 뽑아 갑작스러운 아도왕의 등장에 이어 잠깐! 로미오까지 그 칼은 내가 뽑는다 객석이 술렁인다 없어서도. 하지만 우리의 강훈군 미동조차 없다 그 앙상블에서 제일 중요한 게 중심을 잡는 캐릭터라고 배웠는데 나에겐 고향에 두고 온 여인이 있다 끌려가지 않고 감정을 지키는 모습에 감동했습니다 솔직히 좀 놀랐어요 그대 말대로 하겠소 로미오 친구들의 연기를 지켜보는 아이들 연기는 잘하는 것도 중요하지만 그만큼 잘 보고 익히는 것도 중요하다 특히 김강훈 배우의 광팬인 엄태구 군에겐 중요한 순간이다 아, 일단 진짜 옆에 있는데도 꿈꾸는 것 같았고 너무 잘생겼더라고요 어, 나중에 꼭 저도 커서 와 어, 진짜 그런 그런 멋있는 사람이 되고 싶습니다 열심히 하겠습니다 맹세하리니 내 마음의 주인은 줄리! 줄리 누가 왔어? 어? 아니 어 아니야 피노키오 들어가 있어 야야 야. 뭐야 너 어? 아무것도 안 하고 있었는데요 어? 저거 봐라 줄리 저왜코 커져? 어? 뭐야? 어떻게 된 거야? 아, 지금 방금 왔어요 조용히 코확 부러뜨려 버린다 저확 어디 들어가? 강훈이 형 나와! 아니 무슨 나 이따가 형 사인 한 장만 해줄 수 있을까? 강훈이 형 나도 칼을 달라 증오로 죽인다 모든 것을 잃고 내던져진 한 남자의 절규에 강훈군은 무슨 생각을 하고 있을까? 줄리엣! 죽지 마세요 충격을 받은 것일까? 소녀는 고개를 떨군 채 말이 없었다 분부만 내려주시면 토끼배를 갈라 강안을 태령하겠습니다 진행시켜 배우 인생 7년 이것이 위기란 걸까 아니요 저는 지금 강군이 위기라고 생각하지 않습니다 그러니까 배우라면 누구나 자기 자신을 한 번쯤은 깨고 나오는 경험을 한다고 하거든요 거북이 이검 앞에서 단한 발자국도 움직이지 않을 것이다 난 잘하다 그 칼은 내가 가져간다 자기 자신을 초월한다고 해야 되나? 무대에서 최고로 집중했을 때 그런 초월의 경지에 도달하게 되죠 그렇게 완전히 새로 태어나는 거예요 오늘 강훈 선배님처럼 저도 언젠간 선배님처럼 TV에 나올 수 있겠죠? 진행시켜야만 한다 그렇게 목숨을 검의 주인을 것이다. 놓고 한바탕 칼춤을 추려는 순간 야배를 갈라야 한다 피날레를 장식할 태연 어린이다 전국 어린이 성악 콩쿠르 우승자 태연 어린이의 장엄한 아리아와 함께 그건 클라이막스로 치닫는다 
그렇죠. 그렇다. 3D 용사 라스가 등장했다. 라스는 입체적인 캐릭터입니다. 3D. 이제 라스와 태연 어린이 입체적 앙상블을 감상해 보자. 모두가 한 마음이 되어 우리의 라스가 검을 잡기를 기도한다. 이제 알겠어. 내가 가야 할 길. 라스의 입체적 퍼포먼스와 함께. 공연은 막을 내립니다. 어, 그랑, 그랑사가 진짜 너무너무 재밌었고요. 진짜 대박 날것 같아요. 대박! 백구지! <웃음> 많이 배우고 갑니다. 너무 감동받았습니다. 눈물을 <웃음> 아주 혼났어요. 대구야, 아빠 네가 잘하셨다. 그거 뭐예요? 이거 강훈이 형 사인 받았습니다. 저만 엄마한테 코팅해 달라 그럴 겁니다. 부모님 모시고 또 보러 올게요. 가슴이 웅장해지는 대서 사실. 그랑사가 화이팅! 그랑사가 화이팅! 그랑사가, 그랑사가 화이팅! 그랑사가 화이팅! 더 뒤지는 줄 아는 강훈 선배님도 화이팅! 화이팅! 역시 김강훈이다. 강훈군 공연의 여운이 가시지 않은 듯 쉽게 자리를 뜨지 못한다 한동안 동기부여가 잘안 된달까? 그런 게 있었어요 그런데 이제 시작인 것 같아요 얼마나 더 연기해야 완벽해질 수 있을까? 지금은 기나긴 당금질의 시간일지도 모른다. 그에게 지금 가장 생각나는 사람은 누구일까? 감독님이요. 죽일 거예요. <웃음>